നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡൈൻമ ലൈഫുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞായറാഴ്ചത്തെ കൊച്ചു വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക വീഡിയോ കണ്ടു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുവെച്ചാല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും വേണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു നേരമായപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ പ്രഭാത കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാങ്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വയറ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല ട്രോള് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തിനാ നമ്മളായിട്ട് വെറുതെ ട്രോളന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുകൊടുക്കണേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം നടക്കാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെ നടക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ടൈം വെച്ച് നടക്കുക ചെയ്യാണ് പുറത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് സമയവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സുഖമാണ് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഇത് പ്രൊമോഷനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏട്ടനില്ല വീട്ടിൽ ഏട്ടൻ ശനിയാഴ്ച അവിടേക്ക് പോയി അവിടേക്ക് എറണാകുളത്ത് പോയി അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നില്ല കാരണം ഏട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പുട്ട് കടല അതുപോലെ ഇഡ്ഡലി ദോശ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അവരെൻ്റെ കൂടെ എന്തിനും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ബ്രെഡ് മൊരിയിപ്പിച്ച് അതിലങ്ങോട്ട് ഒതുക്കാം നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അകത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ക്ലീനിങ് ഒക്കെ വീഡിയോ എടുക്കണ കൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും ഇപ്പെടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏട്ടൻ ലാൻഡ് ചെയ്തു ഏട്ടൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആട്ടിറച്ചി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാണി വെക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ ചിക്കൻ മാത്രമേ ബിരിയാണി വെക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക സബോള നമ്മുടെ മസാല പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സബോള അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് എന്താ പറയുക മട്ടൺ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിന്ന് കുടുക്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്താ പറയുക ദമ്മിടില്ലേ ദമ്മിടണില്ല ഞങ്ങൾ എന്നാലും നമ്മൾ ആ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം വെക്കൂലേ എന്താണ് അതിന് പേര് പറയാ ഈശ്വര കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം അത് കുടുക്കയിലാണ് വെക്കണേ അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കുടുക്കയിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല മൺചട്ടിയിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സംഭവമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇരുന്നിരുന്നത് കേട്ടോ നേട്ടനും പിള്ളേരൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ മൺചട്ടിയിൽ ബിരിയാണി നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെക്കണേ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയായിരുന്നു എനിക്ക് ചെറിയ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പണി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലകളൊക്കെ റെഡിയാക്കാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് കഴുകി വെച്ചതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ബിരിയാണി മസാല വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ബിരിയാണി മസാല ഒന്നും ഇടാറില്ല ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടേ വെക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ബിരിയാണി മസാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ പാക്കറ്റ് അത് വാങ്ങി അപ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരും പിന്നെ കുറച്ച് തൈരും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നേരത്തെ അറിഞ്ഞ വെച്ച സബോളയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതൊന്നായിട്ടൊന്ന് എന
അപ്പം പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടുകുടുംബമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലൊക്കെയാണ് അത് കുക്ക് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ലയാണ് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളത് മസാല പിടിപ്പിക്കാൻ നേരം കൊണ്ട് ബാക്കി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബോള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ തോല് കളഞ്ഞ് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് മൂന്നും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും ഞാനൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതെന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് അല്ല ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ചതയ്ക്കാനൊന്നും വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടി പച്ചമുളകിന് ഈ ഒരു കളറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു തരി പോലും വരുമില്ല ആളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവണ മുളകൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരെണ്ണം മതി കിട്ടുന്ന ചാട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വലിയ സബോളയും രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ലൈറ്റിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ വെളിച്ചുണ്ടോ വെളിച്ചം കൂടിപ്പോയോ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണോ അപ്പം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നിയെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് കാണാനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടെ എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്നൊന്ന് അറിയണം അപ്പം ഇത്രയും ലൈറ്റ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കുറയ്ക്കണോ ഒക്കെ ഒന്ന് പറയോ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അഴിഞ്ഞ് വെച്ചതിന് ശേഷം കുക്കറിലാണ് വെക്കണ എന്താ പറയുക വെക്കണതല്ല കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ മട്ടൺ വേവിക്കണേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സബോളയും പിന്നെ നേരത്തെ ച ചമന്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അത് നന്നായി വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ പറയുക തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാവും അല്ലേ എന്നാലും ഇപ്പം എനിക്ക് കുറേ ആയിട്ട് കമൻറ്റ് വരാറുണ്ട് കുക്കിങ്ങിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം അറിയാത്തവരും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആൾക്കാരെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് കുക്കിങ് അധികം അറിയാത്ത ആളുകളും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർക്കും ഒരു ഉപകാരമാവും അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോനകത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ കടും പടലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു എന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇടയിലിടയിൽ പുല്ലും എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കുറച്ച് ഭംഗിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സത്യം പറയാമല്ലോ എനിക്കത് എത്ര കാണിച്ചാലും മതി വരില്ല കേട്ടോ കാരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ നാടിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ലേ അതേപോലെ എനിക്കും ഉണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ നാട് ഞാൻ എന്നിൽ കൂടെ മറ്റുള്ളവർ കൂടുതലായിട്ട് കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കതിൽ പ്രത്യേക സന്തോഷമല്ലേ ആരും അറിയാതെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് നാട് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് നാട് അത് നമ്മുടെ വീഡിയോ കൂടെ ലോകം അറിയാമെന്ന് പറയുമ്പം അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ ഭംഗിയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നീലക്കായലും ഒക്കെ കാണിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എനിക്ക് നേരം കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനായിട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പലതും കാണിക്കാത്ര കാണിക്കാത്തെ ഒരുപാട് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നല്ലൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തനി നാട്ടുമ്പുറങ്ങൾ ഒക്കെ കാണിക്കണം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എത്ര കാണിച്ചാലും മതിയാവില്ല പിന്നെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ വാഹനങ്ങളും ഫ്ലാറ്റും എല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റും അത് കാണുമ്പോൾ കണ്ണിന് അത്ര കുളിർമ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ല ശുദ്ധവായ കിട്ടണ ഇത്ര സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുളിർമല്ലേ കണ്ണിനെ അത്രയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ട എന്നാണ് നിങ്ങളെ ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട്
അപ്പൊ അതങ്ങോട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അതുവരെയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പണി എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുക്കളം ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയാണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞു നേരത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കുക എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ജോലിയിൽ പെട്ടതാണ് ഈ തുണി മടക്കി വയ്ക്കലും പാത്രം കഴുകലും പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും തുണി മടക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സുഖമായിരുന്നു എന്ന് ഭയങ്കര രസമല്ലേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ തുണി മടക്കി തരാൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണും എനിക്ക് തുണി മടക്കി വരാൻ വേണ്ടി കുപ്പിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വല്ല ഭൂതം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് പക്ഷെ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാത്രം കഴുകലും അത് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പെരുമാറി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കഴുകേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ചില പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ ഉള്ളു മുറയിട്ട് അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ട് പാചകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ പാത്രങ്ങൾ എടുക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും കഴുകുന്ന ഒരു അളവ് കുറഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ സംഭവം അവിടെ വിസില് വന്നു അപ്പൊ അത് അവിടെ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ കറുവപ്പട്ട പല വ്യഞ്ജനങ്ങൾ പല വ്യഞ്ജനങ്ങളോ അല്ല സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ കഴുകി വെള്ളം വാലാൻ വെച്ചിരുന്ന അരിയും കൂടെ അതിനകത്തിട്ട് അരി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷമാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ അരി വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എത്രയാ ഒരു നാഴി അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങയും കാഷ്യൂനട്ടും കൂടി അരച്ച പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്ക് ഗ്രേവി ആക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചട്ടീനകത്ത് നെയ്യ് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ പെരട്ടി വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മസാല ഇട്ടു ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ചോറിട്ടു അങ്ങോട്ട് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിയേപ്പിൻ്റെ ഇലയും പിന്നെ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള മല്ലിയുടെ ഇലയും ഒക്കെ കൂടി ഇട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങി അതുപോലെ സബോള വറുത്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല കുട്ടപ്പന ആക്കുകയാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നെ കൊണ്ട് എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ആക്രാന്തം ജനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മൺചട്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കണ്ട്രോൾ പോകുമല്ലോ ഒരുവിധം മലയാളികളുടെ ഒക്കെ അപ്പം അത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ദമ്മിടുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഞാൻ എക്സ്പേർട്ട് അല്ല ദമ്മിടുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ഇതൊന്നാമത് ഇത് കുക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ തീയിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വായു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നന്ന അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ മട്ടനൊക്കെ വെന്ത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ വെച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വേറെ തന്നെയാണ് എന്ത് നമുക്ക് എന്ത് അമൃത് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാണ്ടല്ലോ അതൊരു ഒന്നൊന്നര ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സലാഡും ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ഒരു പിടി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നത് ഉണ്ണി അച്ചു ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കോപ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ആവാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടികളെ കാണിക്കാത്തതാണ് ഈ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒന്നും അറിയില്ല പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ടെൻഷൻ
അങ്ങനെ ഞാൻ പിള്ളേരും കൂടെ പോന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഏട്ടനും പിന്നാലെ പോന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പാടം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ഞാൻ മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നപ്പം ഈ പാലത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെ നിറയെ വെള്ളമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് രസമാന്ന് അറിയോ ഇത് വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ പായലുകളാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ഇത്ര കിട്ടിയുള്ളൂ പക്ഷെ ശരിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ ഇതിന് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളമാണ് അങ്ങേ സൈഡിൽ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നിറയെ ആമ്പൽ പൂക്കളാണ് നിക്കണേ ഇതിന് മുന്നേ കുറച്ചു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നല്ലോണം പോയി വെള്ളം ഇറങ്ങിയപ്പോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ ഇനി ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പോവും കേട്ടോ ഒരു മാർച്ച് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെയൊക്കെ വറ്റി ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല വെള്ളം വെള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ കുട്ടികളെ എന്താ പറയാ കാളേനെ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് ഇട്ട അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോരില്ല തിരിച്ച് അപ്പൊ ഞങ്ങളും അതെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ഈ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കണ്ട ഏട്ടൻ ഉറക്ക പ്രാന്തിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി വന്ന് ഒന്ന് ഇറങ്ങി താഴെ വന്ന് നിൽക്കും മനുഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആമ്പല് പൂക്കളൊന്നും ഇല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നിക്കണേ ഇവിടുത്തെ വെള്ള ആമ്പലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പാടത്തുണ്ടാവണത് എന്താ പറയാ താമരയുടെ നിറമുള്ള ആമ്പലല്ല റോസ് കളർ ആമ്പലല്ല വെള്ള കളറുള്ള ആമ്പലാണ് നമ്മുടെ പാടത്തുണ്ടാവാറ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് തിരിച്ച ഏട്ടന്റെ കൂടെ വണ്ടിമിലാണ് പോന്നെ ഉം അങ്ങനെ നമ്മള് ഇത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരണ വഴിയിലുള്ള തേനീച്ച കൂടാണ് കേട്ടോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഈ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങള് പിള്ളേര് പറയുന്നു ഉണ്ണി അച്ചു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഒരു ദിവസം കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞപ്പോ തേനീച്ച നല്ലൊരു കുത്തു കുത്തി ഉണ്ണീനെ അപ്പൊ തൊട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതാണ് അതൊന്ന് പകർത്തണമെന്ന് അപ്പൊ ഏട്ടൻ ഏട്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തേനീച്ച കൂടെ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഏട്ടൻ തന്നെ പൊക്കോളും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഉപദ്രവിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ഒരു കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ച് സമാധാനമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ വീടിന് ഉമർത്ത് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന് ഉമർത്തിരിക്കാനേ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ അസാധ്യ കാറ്റാണ് ഈ പാടത്തുനിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കാറ്റടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലുള്ള വീട് വെച്ചതുകൊണ്ടാ തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ ആ ഒരു മാസം ഭയങ്കര കാറ്റായിരിക്കും അതിന്റെ മുളങ്കൂടുകളും ഇങ്ങനെ കാറ്റ് തിളങ്ങുന്നതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല രസമാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഒരു കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിരുന്ന ഇരുന്നാൽ മതി നേരം പോവാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മേല് കഴുകി വിളക്ക് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ദൈവത്തിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് നല്ലത് മാത്രം ഈ ലോകത്തിന് വരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് രണ്ടു നേരം ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു നാഴി ഇട്ടിട്ട് പെനിക്കും ഏട്ടനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാഴി അരി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കഞ്ഞി വയ്ക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കഞ്ഞിയൊന്നും അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കഞ്ഞി വയ്ക്കുകയാണ് കഞ്ഞി വയ്ക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറൊന്നും എടുക്കണില്ല എനിക്ക് കുക്കറിൽ കഞ്ഞി വയ്ക്കാനൊന്നും തീരെ താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ നമ്മളെ ചെമ്പി തന്നെയാണ് കഞ്ഞി വയ്ക്കാറ് കുക്കറിൽ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൊഴുപ്പുള്ള പോലെ തോന്നും എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് അരി ചോറ് ഇങ്ങനെ കൊഴുപ്പായിട്ട് ഇരിക്കണേ ഇഷ്ടമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കഞ്ഞിരിക്ക് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ പോവാണ് തേങ്ങ ചെറിയുള്ളി രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഉണക്കമുളക് പുളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കണേ അപ്പൊ ഉണക്കമുളക് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയാ കനലിലിട്ടിട്ട് പണ്ട് കാലത്ത് കനലിലിട്ടിട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കുക ഇപ്പൊ അവിടെ കനലൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസിന്റെ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഞെ
അപ്പോൾ കഞ്ഞി അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിച്ചണിൽ വന്നിരുന്ന് കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഏട്ടൻ അവിടെ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാ